వర్షం వచ్చే ముందు గాలి తుఫాను ఉరుములు మెరుపులు ఎలా వస్తాయో నేను షో స్టార్ట్ చేసే ముందు కూడా యాడ్స్ అలా వస్తాయి హే మామాజ్ అండ్ మామీస్ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండ్ గుడ్ ఈవినింగ్ వెల్కమ్ టు తెల్లారిందో ఈ మామ అనే కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ హృదయపూర్వకంగా స్వాగతం సుస్వాగతం తెలియజేస్తూ ఉన్నాము నిన్న ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకొని ఎన్నో కబుర్లు చెప్పేసి మాస్టర్ గురించి మాట్లాడాలి అండ్ అలాగే నిన్న ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు మాస్టర్లకు ఫోన్ చేశాను నేను సార్ అట్ ఎనీ టైమ్ యూ మై గెట్ కాల్ ఫ్రమ్ మై స్టూడియో సో యూ నీ టు పిక్ ద కాల్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు ఇంట్రాక్ట్ విత్ మీ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ మీ అవన్నీ కూడా నేను చెప్పాను చెప్పిన తర్వాత కరెక్ట్గా మాస్టారు అనే ఏదో నేను చెప్పే టైంలోనే కరెంట్ పోయింది నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ కాల్ చేశారు వాళ్ళు ఒక ఆయన తెలుగు టీచర్ కాల్ చేసి ఏ ఏ ఏ మహేష్ ఆ మాట్లాడేది సార్ 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 గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ ఏంట్రా నువ్వు అప్పటికి ఇప్పటికి అసలు ఏం మారలేదు ఏంట్రా కాలన్నో ఫెవికాలన్నో చింతకాయలన్నో అంటే నేను ఆఫీసులో కరెంటు పోయింది సార్ ఏట్రా కరెంటు బిల్లు కూడా కట్టలేదా కరెంటు బిల్లు కట్టకపోవడం కాదు సార్ నిన్న వర్షం వచ్చేసింది సార్ మా కాలనీలో అండ్ అలాగే ఈ ఎక్కడో ఏమైందో ఈ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఊకే బ్లాస్ట్ అవుతుంది సార్ అది ఇదని చెప్పేసి అప్పటి నుండి ఇదే చెప్తున్నావు కదరా ఇంకో ఇంకో మాస్టర్ కాల్ చేశారు మహేష్ నేను నిన్న నీ కాల్ కోసం ఈవెన్ మా అత్త మామలు కాల్ చేసినా లిఫ్ట్ చేయలేదా నీ కాల్ కోసం వెయిట్ చేసే నేను మాస్టర్ నన్ను క్షమించండి మాస్టర్ పాపం వాళ్ళందరూ కూడా వెయిట్ చేశారనమాట నా కోసం బట్ ఏం చేద్దాం ఈ మనం అన్నీ అనుకున్నట్టుగా ఉండాయి కదా మనకు కరెంటు ఒకేసారి అంటే కరెంటు ఎప్పుడు పోతే బాగుండు అనిపిస్తుంది మీకు మీకు ఏమనిపిస్తుందండి అంటే ఇప్పుడే ఆలోచిస్తున్న దేని గురించి సడన్గా నాకు మంచి క్వశ్చన్ వచ్చిందనమాట ఎలాంటి టైంలో కరెంటు పోతే బాగుండు అని మీకు అనిపిస్తుంది ఇదే ఈరోజు క్వశ్చన్ ఇక సరే సరే కబుర్లు చెప్పు హైదరాబాద్లో ఏమైంది బెంగళూరులో ఏమైంది ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏమైంది కాసేపు కబుర్లు చెప్పు అనుకుంటున్నారు కదా బెంగళూరు పరిస్థితి చాలా దారుణం విపరీతమైనటువంటి వర్షాలు సో ఈ ఈ వర్షం వల్ల చాలామంది ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నారు అక్కడ ఇంకా పాపం ఎవరు కూడా కోలుకోలేదు అందరు కూడా వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేస్తున్నారు అయినా కూడా కొన్ని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఇళ్లల్లోకి వాటర్ రావడము బెంగళూరు అంటే పెద్ద అది ఏం లేదండి బెంగళూరు పేరులోనే బెంగా అని పెట్టుకుంది అది బెంగళూరు సో వాళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడు అదే పాపం ఫీల్ అవుతున్నారు భారీ వర్షాలకు బెంగళూరు నగర వరద నీటితో చిక్కుకుంది దీంతో రవాణా వ్యవస్థ పూర్తిగా దెబ్బతింది వరద దృష్ట్యా అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ప్రజలు ట్రాక్టర్లు ట్రక్కుల్లో ప్రయాణిస్తూ ఉన్నారు ఎలాంటి కష్టం వచ్చే ఓలడు చి ఓలడు అంటున్నా ఓడలు బండ్లు బండ్లు ఓడలు కావడం అంటే ఇదే అనమాట సో పాపం నిన్న ఏం చేశారంటే ఒక తాజాగా ఒక కుటుంబం బెంగళూరు ఎయిర్పోర్ట్లో దిగి దిగారు దిగిన తర్వాత ఏమండి క్యాబ్ బుక్ చేయండి అరే ఉండు బేబీ ఇప్పుడే దిగాం కదా కాసేపు అలా బెంగళూరు గాలి పీల్చుకొని హాయిగా ఎన్ని రోజులైంది ఇక్కడికి వచ్చేసి అని చెప్పి క్యాబ్ బుక్ చేస్తావా చేయవా చేస్తాను ఒక్క నిమిషం అని చెప్పేసి ఆ ఊబర్ ఓలా తీసి ట్రై చేస్తే నో క్యాబ్స్ ఓకే ఎన్నిసార్లు ట్రై చేసినా కూడా క్యాబ్స్ లేవు ఏం లేవు ఎక్కడ చూసినా ఏమీ లేదు పోనీ ఆటోలు ఏమైనా దొరికినాయి అంటే ఆటోలు లేవు ఏమీ లేవు మరి చూస్తే చాలా ఉన్నతమైనటువంటి కుటుంబం ఏం చేయాలి అని చెప్పేసి ఒక ట్రాక్టర్ ఆయన బతిలాడారట బాబు కొద్దిగా ట్రాక్టర్ రాపోవా సార్ మీరు చూస్తే ఎయిర్పోర్ట్లో నుంచి అలా బ్యాగ్ ఆ ట్యాగ్స్ అవి చాలా హై ఫై ఫ్యామిలీ లాగా ఉంది మీరు మీరేం ట్రాక్టర్లో ఎక్కుతారండి అంటే తప్పదండి ఇంటికి వెళ్ళాలండి ఇంటికి వెళ్ళాలి నేను పెద్ద కాంట్రాక్టర్ అండి ట్రాక్టర్లో వెళ్తున్నా తప్పదు సో ఆ భార్యాభర్తలు అందరూ కూడా చక్కగా ట్రాక్టర్పై తమ ఇంటికి చేరుకున్నారట 
సో ఐటీ సిటీ తిరిగి నార్మల్ పొజిషన్కి రావాలని చెప్పేసి నెటిజన్లు అందరూ కూడా కామెంట్ చేస్తూ ఉన్నారు మన మా బామర్ది కూడా అక్కడే ఉంటాడు ఏరా ఎలా ఉన్నావు బాగున్నావా అన్నాను బాగానే ఉన్నాను బావా కాకుంటే మొత్తం వాటర్ బావా అంటే అపార్ట్మెంట్లో ఉంటాం కాబట్టి మాకు ప్రాబ్లం ఏం లేదు కానీ బయటికి వెళ్ళట్లేదు మరి గ్రాసరీస్ అవన్నీ ఉన్నాయా నేను ఇక్కడి నుంచి ఏమైనా పంపించాలనా అన్న ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళి పంపించినా కూడా నీకు రాలేరు బావా ఇక్కడ చాలా కష్టం మీరు బిగ్ బాస్కెట్లో స్మాల్ బాస్కెట్లో ఇంకేదో బాస్కెట్లో పంపినా కూడా వాళ్ళు రావాలి కదా ఈ ఈవెన్ స్విగ్గీ జొమాటో అటువంటి వాటిలో కూడా అసలు ఏం లేదు బావా ఎవరు రావట్లేదు బావా మీరు మీరు కూడా రావద్దు దయచేసి అన్నాడు అంటే నేను ఎందుకు రావద్దు అన్నాను ఇప్పుడు మీరు వచ్చారనుకో మర్యాద చేయాలి బావా మీకు కోన్ని పోయాలి ఒక మంచి ద్రాక్ష రసం ఇవ్వాలి ఇప్పుడు చికెన్ షాపులు తెరుచుకోలేదు ద్రాక్ష షాపులు తెరుచుకోలేదు మళ్ళా మా చెల్లె కాల్ చేసి బావా బెంగళూరు వచ్చిండు బావను ఏమి ఆయనకి ఆయనకి ఈ ఫుడ్ అంటేనే ఇష్టము బావకి మీరు మంచిగా చూసుకోవాలి అది ఇది అంటుంది మా చెల్లి కాల్ చేసి సో అందుకోసం అని చెప్పేసి మీరు రావద్దు బావ మా చెల్లెకి కూడా ఏం చెప్పొద్దు సరే సరే సో అలాంటి పరిస్థితి నెలకొంది అనమాట అక్కడ సో నిన్న టీచర్స్ డే చక్కగా టీచర్స్ అందరితోటి మాట్లాడుకున్నారు టీచర్స్ గురించి చాలా అంటే చాలా మంచి మంచి కొటేషన్స్ వచ్చాయి నిన్న డే అంతా కూడా అవన్నీ కూడా చెప్పదామని చెప్పేసి నేను అనుకున్నాను బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ నిన్న అలా అయిపోయింది అనమాట ఇక మిగతా ఈరోజు కార్యక్రమంలోకి మనం వెళ్ళిపోదాం గణనాథులు అందరూ కూడా సగం వడ ఖాళీ అయిపోయింది ఇంకొక సగం ఇంకొక ఈ నాలుగైదు రోజుల్లో నాకు తెలిసి ఫ్రైడే వరకు కంప్లీట్గా అయిపోతాయి తొమ్మిదో తారీఖు మాత్రము మిగతా అన్నీ కూడా చాలా వరకు క్లియర్ చేయాలి అని చెప్పేసి జిహెచ్ఎంసి వాళ్ళు చెప్పడం జరిగిందనమాట ఓకే ఎలాంటి సందర్భంలో కరెంటు పోతే బాగుంటుంది అని మీకు అనిపిస్తుంది సరదాగా కాల్ చేయండి అంటే దీ దీన్ని మరీ డీప్గా ఆలోచించద్దు నాకు ఇదే నచ్చదు బేసిక్గా ఇది ఇది మంచిగా ఆలోచించాలి ఇప్పుడు మీరు ఒక మంచి ఎక్కడైనా ప్లేస్కి వెళ్ళారు ఓకే ఫుడ్ తినాలనిపించింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు షుగర్ ఉంది ఓకే మీ పాప బాబు అక్కడ ఉన్నారు మీ కొడుకు కోడలు అక్కడ ఉన్నారు ఎప్పటి నుంచో కొంచెం స్వీట్ తిన్న కూడా నానా మీకు స్వీట్ తినొద్దని చెప్పాను కదా నాన్నగారు మీరు మళ్ళీ అదే స్వీట్ తింటారే ఆ స్వీట్ తింటే షుగర్ లెవెల్స్ పెరిగిపోతాయి కదా నాన్నగారు మీరు మార్నింగ్ వాక్ చేయండి అన్నా కూడా వాక్ చేయడం లేదు వద్దు నానా అని చెప్పి చెప్పారనుకోండి సరే బిడ్డ ఏం చేస్తా కోడలు పిల్ల ఏమన్నా స్వీట్ పెడుతుంది అని చెప్పేసి ఏమ్మా కాసి ఇంత ఏమన్నా స్వీట్ పెట్టవచ్చు కదమ్మా అంటే మావయ్య గారు మీకు మీ అబ్బాయి చాలాసార్లు చెప్పాడు ఆ అబ్బాయి తీయలేకుండా మీకు చాలాసార్లు స్వీట్ ఇచ్చాను నేను నన్ను తిడతాడు మళ్ళీ ఆయన లెవెల్స్ అన్నీ కూడా షుగర్ లెవెల్స్ పెరిగితే అని చెప్పేసి ఓకే అలాంటి టైంలో ఒక ఫంక్షన్కి వెళ్ళారు ఫంక్షన్కి వెళ్ళిన తర్వాత బాదుషా ఏదో ఉన్నది టక్కున కరెంటు పోయింది ఏ చేయడమే లోపల టక్కునే వేసేసి ఏరా కరెంటు పోయింది ఇక్కడ ఈ ఈ సలాడ్ ఉంది కదా ఈ సలాడ్ కోసం అది తిన్ తింటున్నాను ఒకటి కీరా నోట్లో పెట్టుకున్నాను బిడ్డ అంతలోనే కరెంటు పోయింది అయ్యో నాన్నగారు కీరా నోట్లో పెట్టుకున్నారు అయ్యో సో నైస్ ఆఫ్ యూ నాన్న కీరా చాలా మంచిది హెల్త్కి మనోడు ఆల్రెడీ బాధ వేసేసారు లోపల సో ఇలాంటివి ఇలాంటివి సో ఎలాంటి సందర్భంలో కరెంటు పోతే బాగుంటుంది అని మీకు ఏమనిపిస్తే సరదాగా నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి కాల్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి చిటి ఏయ్ హలో నిన్నే వర్షం పడుతుంది యాసలు వేరైన భాష ఒక్కటే రేడియోలు ఎన్నున్నా తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ఒకటే ఇది మాత్రం నిజం ఎందుకంటే ఇంతమంది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆదరిస్తున్నారు మన రేడియోని అంటే చాలా గొప్పగా ఉంటుంది ఎస్ అలాగే మనతో మాట్లాడడానికి ఎవరో ఒక ఆత్మీయులు రెడీగా ఉన్నారు వాళ్ళకి ముందుగా ఇప్పుడు ఒక్కొక్కసారి మనకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫ్యామిలీస్ వాళ్ళు తగులుతూ ఉంటారు మహేష్ గారు మా ఫ్యామిలీలో మొత్తం డాక్టర్సేనండి మా ఫ్యామిలీలో ఆల్మోస్టు పది మంది ఉన్నారండి డాక్టర్లు అని చెప్పేసి కొందరు 
అలాగే మహేష్ గారు మా ఫ్యామిలీలో తొమ్మిది మంది టీచర్లు ఉన్నామండి అయ్యో మహేష్ గారు మా ఫ్యామిలీలో మొత్తం గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీసేనండి మహేష్ గారు మా ఫ్యామిలీలో మొత్తం దొంగలండి అండ్ మా ఫ్యామిలీలో మా అన్నయ్య సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరు మా అన్నయ్య మా వదిన సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరు నేను సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరు మా ఆవిడ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరు ఓకే ఇంకా మా తమ్ముడు మా తమ్ముడు వాళ్ళ భార్య మొత్తం ఒక పది మంది సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ అండి అని చెప్పుకుంటారు గర్వంగా ఈరోజు మార్నింగ్ నేను ట్రీట్మెంట్ చేయించుకుందామని అంటే కొద్దిగా కాలుకు చాలా ప్రాబ్లం అయింది హాస్పిటల్కి వెళ్ళాను వెళ్ళిన తర్వాత ఏమైందండి అంటే కాలు ఫ్రాక్చర్ అయిందండి అని చెప్పేసి అన్నారు డాక్టరు సరే కుంటు 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 మెల్లగా బెడ్ మీద పడుకున్నాను పడుకున్న తర్వాత ఆయన అడిగాను నేను నా బెడ్ పక్కన ఒక ఆయన పడుకొని ఉన్నాడు ఆయన రెండు కాళ్ళకు పట్టి లేసుకున్నాడు నా కోమ ఒకటే కాలుకు పట్టి బాబు బాబు రెండు ఇద్దరు భార్యలా మీకు ఇద్దరు భార్యలు ఉన్నట్టున్నారుగా అని చెప్పి అంటే నా కాలు ఇరగొట్టేసింది భార్య అనమాట అది పరిస్థితి ఆహా ఎక్కడదో ఒక చిరునవ్వు దూరం నుండి వినిపిస్తుంది ఎవరు ఆ చిరునవ్వు ఏమిటి ఆ చిరునవ్వు వెనుకున్నటువంటి వ్యక్తి ఎవరు మాట్లాడిద్దాం హలో హలో నమస్తే అండి మహేష్ గారు ఎలా ఉన్నారు ఓ ఫంటాస్టిక్ నేను నేను బాగున్నానండి ఎక్కడో విన్నట్టుంది ఏంటండి మీ గొంతు మీరెవరు ఏంటి ఏ దేశం నుండి కాల్ చేస్తున్నారు చెప్పుకోండి చూద్దాం చెప్పుకోండి చూద్దాం ఎప్పుడన్నా మీరు మా మాతో మాట్లాడారా మీరు అసలు మీ మీరు మాతో మాట్లాడ మీరైతే మాతో రోజు మాట్లాడుతూనే ఉంటారు మేము మీతో మాట్లాడడం డైరెక్ట్ గా ఇదే మొదటిసారండి ఇదే మొదటిసారా అవును వావ్ దట్స్ గ్రేట్ అండి మీ పేరు నా పేరు రత్న అండి ఓ రత్నమా ఇప్పుడే జాగ్రత్న జాతి రత్నాల నుండి పాట ఏ గానే ఉత్తనకైతే రత్నం వచ్చేసింది అనమాట వెరీ నైస్ అండి రత్నం గారు ఓకే ఎక్కడ ఉంటారు ఏది సెమ్మిది మాది యునైటెడ్ కింగ్డమ్ అండి లండన్ నుంచి కాల్ చేస్తున్నా లండన్ నుండి కాల్ చేస్తున్నారా ఓకే లండన్ ఎలా ఉందండి లండన్ తాజా పరిస్థితి చెప్పండి మాకు తాజా పరిస్థితి కొత్తగా ప్రైమ్ మినిస్టర్ వచ్చారు మన ఇండియన్ వస్తారేమో అనుకుని చాలా ఎక్స్పెక్ట్ చేసాము కానీ అన్ఫార్చునేట్లీ లాస్ట్ మినిట్ లో లిస్ట్ అనే ఆమె గెలిచింది బట్ ఓకే ఉమెన్ పవర్ లిస్ట్ ట్రస్ట్ ఏనా చెప్పండి మహేష్ గారు ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు కదా కొంతమంది మా ఫ్యామిలీలో అందరు డాక్టర్లు అందరు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లు అని ఇందుకే మీ ఫ్యామిలీలో అందరు ఏం చేస్తారండి అందరు రేడియోనా మా ఫ్యామిలీలో కాదండి మా ఖాన్దానిలోనే ఎవరు కూడా ఇలాంటి ఛాయలు ఉన్నటువంటి ఒక విచిత్రమైనటువంటి ఉద్యోగం చేసే క్యాండిడేట్ నేను ఒక్కనే ఉన్నాను మా అన్నయ్య సాఫ్ట్వేర్ మా వదిన సాఫ్ట్వేర్ మా అక్క అంటే కాదు కాదు అక్కయ్య లెక్చరర్ కో మన రెడ్డి కాలేజీలో వైఎంసీఏ మా బావగారు ఏమో నారాయణ కాలేజీలో మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఇవన్నీ చాలా ఉన్నాయి మా సిస్టర్ అంతే వాళ్ళంతా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అండి నేను ఒక్కనే తేడా అని నాకు అనిపిస్తుంది అండి అంతేనా అంతేగా అందరు చేసేలా చేస్తే మీరెందుకు మా అందరికి మామ మహేష్ గారు మొన్న నేను అమెరికా వెళ్ళిన తర్వాత మా బంధువులు అందరు ముప్పై నలభై మంది ఉన్నారు అందరు కూడా సాఫ్ట్వేర్ జాయిన్ అయ్యారు అందులో అయితే మాది ఒక గ్రూప్ ఉంటుంది అందులో యాభై మంది అందరు మా బంధువులు అనమాట అరే మహేష్ గారు యుఎస్ఏ వచ్చిండు కానీ అమ్మ వాడు ఎప్పుడు బీటెక్ చేసిండు మళ్ళా ఎప్పుడు హెచ్ వన్ మీద వచ్చిండు అని అరే నీ బీ బీటెక్ కాదు హెచ్ వన్ కాదు ఏది కాదండి నేను ఏదో ఒక కళాకారునిగా వచ్చాను అమెరికాకి అలా అని చెప్పేసి మా మా ఇంట్లో కూడా ఎవరు కళాకారులు లేరండి కాకుండా మా తాతగారు చాలా కళాకారుడు అనే విషయం తెలిసింది నాకు 
తాతగారు ఉన్నారా అండి పంపించేసారా లేరండి లేరండి మా తాతగారికి యాక్చువల్ గా ఇద్దరు పెళ్ళాలండి బాధ అనిపిస్తుంది అండి ఒక్కొక్కసారి అంటే ఎవరు చేసుకున్న పుణ్యమో ఏందో అసలు ఏం అర్థం కాదు మా తాతగారికి ఇద్దరు భార్యలు ముచ్చటగా మూడో వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అని తెలిసింది మేము అంటే మాకు ఒక నూట యాభై ఎకరాల ల్యాండ్ ఉండేయండి విలేజ్ లో ఆ ముసలాయన ఏం చేసిండు ముగ్గురికి యాభై 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 రాసిచ్చి అదే కదా బాధ ఎందుకు ఇదంతా అని చెప్పేసి అదేదో నూట యాభై ఎకరాలు మనకే ఉంటే ఈ రోజు ఎంత హాయిగా ఉంటుండే ఏమని ఉంటుండే నా అసలు మా తాతగారు పోలీస్ మా పోలీస్ పటేల్ అండి మా తాత పోలీస్ పటేల్ చుట్టూ ఒక పది గ్రామంలో సీలం పెదలింగారెడ్డి అంటే చాలా మందికి నోటెడ్ ఇక నేను నేను ఎప్పుడు కూడా మా బంధువులు అక్కడ ఎవరైనా మేము ఆ మండలంలోకి ఎక్కడైనా వెళ్ళినా కూడా నా పేరు మహేష్ అండి అది ఏమన్నా నేను పెదలింగారెడ్డి మనవన్న ఏ మహేష్ గారు మీరా పెదలింగారెడ్డి మనవడా ఏమే తొందరగా ఛాయ్ కాఫీ తీసుకో అమ్మ ముసలైన పవర్ ఇంకా అదే ముసలైన పవర్ ఇంకా మొన్న ఒక ఆమె గిట్లనే ముసలా ఆవిడ కల్పించింది కనిపించిన తర్వాత చాన్నోలు అయింది నేను ఇంటి ముందు కూర్చున్నాను మా తాతగారు ఇట్లనే చే ఒక మంచి ఆరాం కుర్చీ వేసుకొని ఇంటి ముందు కూర్చునేవాడట అలా ఒక ముసలా ఆవిడ చాలా సంవత్సరాలు అయింది నన్ను ఇట్లా బాబు ఎవరు బాబు నువ్వు ఎప్పుడు చూడలేదు ఇక్కడ అంటే అమ్మ నేనమ్మా పెదలింగారెడ్డి మనవన్ని అని చెప్పేసి అన్నాను బాబు నువ్వా అయ్యో అట్లే అట్లే బాబు నువ్వు పెదలింగారెడ్డి మనవడివా మీ తాత మహాను అంటే ఏంటి మా తాత పేరు చెప్తే అలా సిగ్గుపడుతున్నావేంటి అన్న అంటే ఏం లేదు వారి అమ్మ ఈ ఊళ్ళో మొత్తం ఏంటి అసలు మా తాతగారి పరిస్థితి ఏంది అని చెప్పేసి అప్పుడు అనుకున్నా అనమాట మొత్తానికైతే అన్ని విషయాలు బాగా నేర్పిస్తున్నారు నాతో ఓకే మీ గురించి చెప్పండి మీ మీరు లండన్ యా మీరు లండన్ అయితే ఈ లండన్ వాళ్ళు బలి గమ్మత్ మాట్లాడతారండి బాబు అంటే లండన్ వాళ్ళు అందరు కాదండి తెలుగు వాళ్ళు తెలుగు వాళ్ళు యా 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 సో మొత్తానికైతే కొత్త ప్రధాని వచ్చారు మన మోదీ కూడా ఆమెకి కంగ్రాచులేషన్స్ శుభాకాంక్షలు చెప్పినట్టుగా ఉన్నట్టున్నాడు కదా అవునండి ఓకే సో అంటే మన ఆవిడ కూడా నిలబడిందా తెలుగు ఆమె తెలుగు ఆయన నిలబడ్డారు ఇప్పుడు మనకి నారాయణమూర్తి గారు ఉన్నారు కదా ఇన్ఫోసిస్ నారాయణమూర్తి గారు సంబంధించిన సంస్థాపకుల అల్లుడు ఇక్కడ లండన్ లో సెటిల్ అనమాట ఆయన ఉన్నారు రేస్ లో పాపం సెకండ్ పొజిషన్ లో మిస్ అయ్యారు కొద్దిగా తప్పింది లేకపోతే మనం మన ఇండియన్ జెండా ప్రతి చోట ఎగిరేది మనకి యుఎస్ లో ఈ వైస్ ప్రెసిడెంట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ మన ఇండియన్ కదా ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా యూకే లో ప్రైమ్ మినిస్టర్ మన ఇండియన్ అయ్యేవాళ్ళు సో బెటర్ లేట్ దెన్ ఎవరు అండి మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ టైం మనకు అవకాశాలు అందుకునే ఉన్నాయి నెక్స్ట్ టైం మీరు కూడా చక్కగా మీరు లండన్ కు దొరికినటువంటి ఒక రత్నం అండి బాబు మీరు ఇంటి పక్క వాళ్ళు మన తెలుగు వాళ్ళే ఉన్నారా అవునండి అందరు ఉన్నారు 
మాట్లాడతారండి ఇంకా అసలు అలా అనకూడదు గానీ వాళ్లే బాగా మాట్లాడతారండి ఎక్కువ అదే మన వాళ్ళు కనపడితే నవ్వితే అప్పడుతాం అన్నట్టుగా దూరం దూరంగా వెళ్ళిపోతుంటారు ఓకే సో మన ఇంట్లో ఏ చిన్న ఫంక్షన్ అయినా పుట్టినరోజు అయినా చక్కగా తెల్లవాళ్ళను పిలిచేసి టుడే మై డాటర్ ఈజ్ సెలబ్రేటింగ్ హర్ ఎయిత్ బర్త్ డే కెన్ యూ కమ్ అండ్ విష్ హర్ అంటే యా వై నాట్ అని చెప్పేసి ఇంటికి వస్తాయి ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత చక్కగా బర్త్డే కేక్ కట్ చేసి మన బిర్యానీ ఒకటి తినిపించేసి దిస్ ఈజ్ అ స్పెషల్ బిర్యానీ ఇండియాలో చాలా ఫేమస్ అలా 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 రిలేషన్స్ మంచిగా పెంచుకోవాలన్నమాట అంతే నాకు తెల్లవాలంటే చాలా ఇష్టం అండి బేసిక్గా నాకు అంటే మాట్లాడడం రంగులు అంటే ఎలాంటి సందర్భంలో కరెంటు పోతే బాగుండబ్బా అనిపిస్తుంది చిన్నప్పుడు ఇప్పుడు అంటే మనకి ఫోన్ లో వచ్చేసి ప్రతి ఒక్కడు వాడు సొంత ప్రపంచంలో ఉండేవాళ్ళు గానీ చిన్నప్పుడు ఇంటి మొత్తానికి ఒకటే టీవీ ఉండేది కదా అలాంటప్పుడు మనం ఈ సినిమానో చూద్దాము లేకపోతే షో చూద్దాం అనుకున్నప్పుడు ఈ పెద్దోళ్ళు అందరూ వచ్చి కూర్చొని ఆ న్యూస్ ఛానల్ పెట్టి గంటలు గంటలు వేసిన న్యూస్ మళ్ళీ వాళ్ళు వేసిన వీళ్ళు చూస్తూ ఉంటే చిరాకు వచ్చేసేది అడగలేము అడిగితే పోయి హోంవర్క్ చేసుకో పోయి చదువుకో అని తిడతారు అప్పుడు అలాంటి టైంలో వచ్చి కరెంట్ పోతే బాగుండు కరెంట్ పోతే బాగుండు వీళ్ళు వెళ్ళిపోతారు అక్కడి నుంచి నెక్స్ట్ కరెంట్ వచ్చినప్పుడు రిమోట్ మనం లాక్కొని దగ్గర పెట్టుకోవచ్చు అని అనిపిస్తూ ఉండేది ఓ అలాంటి సందర్భంలో ఎంత బాగా చెప్పారండి ఇప్పుడు ఇంకా ఎలాంటి సందర్భంలో అనిపిస్తుంది ఆ చిన్నప్పుడు విషయం మొదలుపెట్టి ఇప్పుడు 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 నాకు తెలిసి మీరు ట్వంటీ ప్లస్ థర్టీ ప్లస్ అనుకుంటాను ఎలాంటి సందర్భంలో ఇప్పుడు ఎలా అనిపిస్తుంది ఎలాంటి సందర్భంలో ఇప్పుడు కరెంట్ పోతే పోవాలి అని ఇప్పుడు అనిపించదండి పోతేనే కోపం వస్తుంది ఏంటి ఇన్వర్టర్ పని చేయట్లేదా అని ఇప్పుడు కరెంట్ పోవద్దు అనమాట ఇప్పుడు కరెంట్ పోవద్దు సూపర్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు పోని నేను కరెంట్ పోయింది వర్క్ చేయలేకపోతున్నాను అంటే ల్యాప్టాప్ లో బ్యాటరీ లేదా అంటారు ఫోన్ లో ఛార్జింగ్ లేదా మొబైల్ లో ఇంటర్నెట్ లేదా అని చెప్పి ప్రతి అట్లా చాలా మంది చెప్తారు అట్లా చాలా మంది చెప్తారు కానీ ఆఫీస్ లో కరెంట్ పోయింది అనుకో అబ్బా ఏం పోయిద్రా కరెంట్ అదే కదా అయితే ఆఫీస్ లో ఉన్నటువంటి కరెంటు పోయిందనుకో అప్పుడు ఒక చిన్న అనౌన్స్మెంట్ డియర్ ఉద్యోగులందరికీ కొన్ని కారణాల వల్ల ఆఫీస్ లో షార్ట్ సర్క్యూట్ జరిగింది అది జరగడానికి ఇంకొక ఫోర్ అవర్స్ అలా పడుతున్నట్టుంది మీరందరూ కూడా ఇంటికి వెళ్ళేసి ఓకే అండ్ ఈరోజు ఫ్రైడే ఈవినింగ్ కాబట్టి డెఫినెట్ గా రేపు సాటర్డే సండే హాలిడేస్ ఉంటుంది మండే మార్నింగ్ ఈ వర్క్ చేయాల్సిందిగా కోరుతూ ఉన్నాము ఈ ఈ కరెంటు పోయినందుకు మేము చింతిస్తున్నాం అని చెప్పేసి అనగానే చిందులు అయ్యారు మీరు ఇంట్లో మాత్రం పోవద్దు ఆఫీస్ లో మాత్రం పోవాలా సో నైస్ ఆఫ్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రత్న గారు అండ్ చాలా బాగా మాట్లాడుతున్నారండి కీప్ ఇట్ అప్ మేడం సూపర్ షూర్ మేడం డెఫినెట్ గా ప్లే చేస్తాం డెఫినెట్ గా మాకు కావాల్సింది మీ ఆనందమే డెఫినెట్ గా రత్న గారు చూపు యూకే ఇప్పుడు ఏం లేదు ఎలాంటి సందర్భంలో కరెంటు పోతే బాగుంటుంది ఫన్నీగా కావాలి నాకు ఓకే అండ్ అలాగే ఇక కొన్ని అప్డేట్స్ తీసుకురావడం జరిగిందనమాట ఈ అప్డేట్స్ కూడా టక్ 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 చెప్పేస్తాను నిద్రపోతే నేను నీకు ఆ మధ్య మీకు మీకు గుర్తుందో లేదో నేను ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ బ్యాక్ ఐ థింక్ నేను చెప్పాను మీకు మంచిగా నిద్రపోగలరా చాలామంది వాట్సాప్లో స్లీపింగ్ 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 అని చెప్పేసి పెట్టుకుంటారు కదా మీ మీ హాబీస్ ఏంటండి అంటే చాలామంది అమ్మాయిలు నిద్రపోవడం నా హాబీ అండి అంటారు అంటే నిద్రపోతే చాలా అందంగా ఉంటుంది నా మాట వినండి 
మీరు హాయిగా కంటి నిండా నిద్రపోక ఇన్రోలైంది ఏడు గంటలు పడుకోండి మరి పది పదకొండు పన్నెండు గంటలు పడుకుంటే కష్టం కానీ పది పదకొండు పన్నెండు గంటలు పడుకుంటే కూడా ఐదు లక్షలు గెలుచుకోవచ్చు ఓ పరుపుల కంపెనీ నిర్వహించినటువంటి నిద్ర పోటీల్లో కోల్కతాకు చెందినటువంటి త్రిపర్ణ విజేతగా నిలిచిందనమాట దేశవ్యాప్తంగా జరిగినటువంటి ఈ పోటీల్లో వరుసగా వంద రోజులు తొమ్మిది గంటల చొప్పున నిద్రించాలండి కరెక్ట్గా హండ్రెడ్ డేస్ ఇస్తారు మనము తొమ్మిది గంటలు డైలీ తొమ్మిది గంటలు అనమాట చక్కగా నిద్రపోవాలి మొత్తం ఐదు పాయింట్ ఐదు లక్షల మంది పాల్గొనగా త్రిపర్ణ నూటికి తొంభై ఐదు మార్కులు సాధించిందనమాట ఐదు లక్షల బహుమతి కూడా పొందింది త్రిపర్ణకు ఉన్నటువంటి స్పెషాలిటీ ఏంటి అంటే ఆమె చిన్నప్పటి నుంచి ఎక్కడ పడితే అక్కడ గాఢ నిద్రలోకి జారుకునే అలవాటు ఉన్నటువంటి త్రిపర్ణ పోటీల్లో గుర్రు పెట్టి హాయిగా నిద్రపోయింది ఇక్కడ ఆమెకు తొంభై ఐదు మార్కులు ఎలా వచ్చినాయి అంటే ఇప్పుడు మన ఆలోచన ఏంటంటే మీరు తొమ్మిది గంటలు నిద్రపోండి అని చెప్పేసి అనగా ఈ ఫోను గీనన్ని పక్కన పడేసి హాయిగా కళ్ళు మూసుకొని అంతే ఇక మన మనసులో ఎవరిని కూడా రానియొద్దు మనసులోకి ఎవరైనా వచ్చారా కథం ఒకటే ఐదు లక్షలు గెలుచుకోవాలి ఓకే టక్కున నిద్రపోవాలి మధ్యలో అబ్బా ఇవి వచ్చిన ఐదు లక్షలతో ఏం చేయాలి ఐదు లక్షలు అంటే మామూలుగా బంగారం రాదు ఈ బంగారం ఏం చేయాలి ఇవే ఆలోచనలు తప్ప ఆద మరచి మీరు నిద్రపోయి ఎన్ని రోజులైంది ఒకసారి చూసుకోండి మంచిగా పడుకోండి హాయిగా నేను కూడా ఈ మధ్య హాయిగా నిద్రపడుతుందండి ఏ టెన్షన్స్ లేదు ఏ బాధర్ బందీ లేదు ఎవరిని కారులో ఎక్కించుకొని తిప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఎవరిని బైక్ వెనకాలో కూర్చొని పెట్టుకొని తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు ఎవరిని రెస్టారెంట్కి తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు ఎవరిని రిసార్ట్స్కి తీసుకెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు హాయిగా నాకు కానీ చిమ్మపూడి శ్రీరామూర్తి గారు కానీ హాయిగా నిద్రపట్టుద్దండి ఏ టెన్షన్ లేదు ఏమున్నది మాటల్లోనే వచ్చేసారు గురుగారికి నమస్కారం అండి హలో నమస్కారం అండి మహేష్ గారు బాగున్నారు గురుగారు అయ్యా బాగున్నానండి నిన్న నిన్న మీతో చాలా మాట్లాడదాం అనుకున్నాను గురువు గారు ఎప్పుడు నిన్న నిన్న షో నిన్న షో చేయలేదు నేను యాక్చువల్ గా మాస్టారు మీద మంచి గురువు గారు మీద మంచిగా మాట్లాడదాం అనుకున్నాను నేను మంచి ఉత్తముల ఉత్తములైనటువంటి గురువులు ఉత్తములైన శిష్యులు వాళ్ళ గురించి మనం మాట్లాడుకోవచ్చు ఇప్పుడే మాట్లాడుతున్నారు మీరోమో మీరు అంటే ఈ మధ్య నాకు నిన్న ఈవినింగ్ నుండి ఎవరైతే తెల్ల చొక్కా వేసుకొని తెల్ల పాయింట్ వేసుకొని ఒక చక్కని రూపం ఏమైనా కనబడుతో నాకు వాళ్ళని చూస్తే భయం అవుతుంది గురువు గారు డాక్టర్లు కాదు అంటే మీరు మంచిగా తెల్ల చొక్క తెల్ల ప్యాంట్ వేసుకొని చక్కగా అలా చూడడానికి ఉంటారు కదా పెద్దవాళ్ళు నాకు వాళ్ళని చూడంగానే ఈ మధ్య కొంచెం భయం అవుతుంది అనమాట ఎందుకు అంటే నిన్న వినాయకన్ మంటపానికి వెళ్ళాను గురుగారు వెళ్ళిన తర్వాత ఆయన హారతి ఇస్తున్నాడు హారతి ఇస్తూ ఉంటే సరే అని చెప్పేసి నేను ఏం చేశాను అరే హారతిలో డబ్బులు వేయాలి కదా అని చెప్పేసి నా జేబులన్నీ తడుముకుంటుండగా ఒక పది రూపాయల నోటు దొరికింది గురుగారు చక్కగా తీసి ఆ పది రూపాయలు హారతి పల్లెంలో వేసాను నేను వేసిన తర్వాత మీ అటువంటి ఒక పెద్ద ఆయన బాబు బాబు అని చెప్పేసి ఓ రెండు వేల రూపాయలు నోటు ఇచ్చాడు ఇచ్చిన తర్వాత నేనేం చేశాను చక్కగా అయ్యో ముసలి ఆయనకు అందట్లేదు అని చెప్పేసి అదే హారతి పల్లెంలో వేసాను వేసిన తర్వాత బయటకు వచ్చి మేము మెల్లగా మాట్లాడుతూ ఉన్నాము మీరు చాలా పెద్దవాళ్ళండి మిమ్మల్ని చూస్తే చాలా గొప్పగా అనిపిస్తుందండి నేనేదో నాకు తోచినవి పది రూపాయలు వేసాను గురుగారు మీరు రెండు వేలు వేసారండి ఎంత గొప్పవాళ్ళు అంటే బాబు నేను గొప్పవాడిని ఏం కాదయ్యా మీరు నిన్న పాయింట్ జేబులో ఉంచే పది రూపాయలు తీస్తూ ఉంటే మీ రెండు వేల రూపాయల నోటి కింద పడింది అది నేను మీకు ఇద్దామని చెప్పేసి మీకు ఇచ్చాను మీరేమో హారతిలో వేసారు మీ అటువంటి వాళ్ళకి అనబడగానే భయం వేస్తుంది నాకు అది పరిస్థితి నిన్న ఏంటి అకస్మాత్గా వెళ్ళిపోయారు 
అకస్మాత్ గా అంటే నిన్న కరెంట్ పోయింది గురుగారు నిన్న కరెంట్ పోయింది అయితే కరెంట్ పోతే బాగుండు అని నిన్ను అనిపించలా కబుర్లు చెప్తే బాగుండు అనిపించింది చీకట్లో కాదు నాకు తెలుసు కదా నిన్న అకస్మాత్గా ఎందుకు వెళ్ళారు అని మీరు ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అడిగారు నేను మీ శిష్యునిగా నేను అట్లీస్ట్ ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ మీకు ఎంతో మంది శిష్యులు ఉన్నారు ఆ శిష్యుల్లో నేను నేను యాభై స్థానమో యాభై ఒకటో స్థానంలో ఉండే ఉంటాను కదా గురువు గారు అంతేనా పర్వాలే గురు గారు కింది నుండో పైనుండో ఏదో ఒక నంబర్ వన్ అయితే ఇచ్చారు కదా సంతోషం ఇంకేమున్నది గురువు గారు రేపు చక్కగా మాట్లాడుకుందాం రేపు ఉదయం ఫోన్ చేయండి అయ్యా అంటే మీరు రేపు ఉదయం నన్ను షో చేయమంటున్నారా రేపు ఉదయం మాట్లాడదాం రేపు సాయంత్రం సరే షో కాదు విడిగా మాట్లాడదు అవునా లేకపోతే రేపు అయ్యా రేపు మార్నింగ్ షో చేయమంటున్నారా అవునా నాకు భయం ఏంది మనసు విప్పి మాట్లాడుకుందాం రేపు ఉదయం పదింటికి ఫోన్ చేస్తా ఒకసారి తప్పకుండా గురుగా తప్పకుండా అంటే ఎలాంటి సందర్భంలో కరెంటు పోతే బాగుండు అని అనిపిస్తుంది గురు గారు నాకు చాలా సందర్భాలు ఏంటి అంటే ముఖ్యంగా మీరు కొన్ని కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ పెట్టారు ఇప్పుడు అందుకని నేను మాట్లాడలేకపోతున్నాను అందుకని సీరియస్ గా చెప్తున్నాను అనమాట ఇప్పుడు మొట్టమొదటి కొన్ని నిషిద్ధ ప్రయోగాలు చేయొద్దు అని చెప్పారు మీరు వార్నింగ్ ఇచ్చారు అట్లాంటి అట్లాంటి అట్లాంటివి కాదు అని అన్నారు సరే అట్లాంటివి కాకుండా సరే అట్లాంటే కాకపోతే మరి ఇప్పుడు ఇది చూద్దాం మెరుబోర్ ఏమనుకున్నారంటే ఏ సభావేదిక మీద ఒక ఆయన సబ్జెక్ట్ ని వదిలిపెట్టేసి అసలు సన్మాన పొందుతున్నటువంటి ఆయన గురించి మాట్లాడకుండా ఆయనకు వచ్చింది ఏదో పాండిత్యాన్ని అంతా అక్కడ అక్కడ మొదలుపెట్టాడు మళ్ళీ మొట్టమొదటిగా చెప్పాడు నాకు అరగంటలో వేరే ప్రోగ్రామ్ ఉంది ఇంకా అరగంట అయితే వెళ్ళిపోతాను నేను అని మొదలుపెట్టాడు అనమాట మొదలుపెట్టి ఎంతసేపు వదిలిపెట్టలే వదిలిపెట్టకపోతే ఇది ఎనిమిది ఎనిమిది బాగైంది ఎనిమిదిన్నరకైతే ఎట్లా వెళ్ళిపోతారు కదా కరెంటు పోతే బాగుండు వీడు సబ్జెక్ట్ వదిలిపెట్టేసి ఏదో మాట్లాడుతున్నాడు మైకాసురుడు పూర్వజన్మలో అసురుడు ఈ జన్మలో మైకాసురుడు అనే అని అనుకుని కరెంటు పోతే బాగుండు కరెంటు పోతే బాగుండు అని మేము అందరం అనుకుంటున్నాం అనమాట ఓకే అనుకుంటున్నా అదృష్టవశాత్తు కరెంటు పోయింది నాకు టైం అయింది వెళ్ళిపోతున్నాను ఎట్లా కరెంటు పోయింది ఇప్పుడు వచ్చేట్లేదు నేను వెళ్ళిపోతున్నా అవతల నాకు మీటింగ్ ముందు ఇంకో చోట ప్రోగ్రామ్ ఉంది అన్నాడు అమ్మ మహానుభావ రక్షించావయ్యా ఇటువంటి సమయంలో సమయంలో కరెంటు పోతే చాలా బాగుంటుంది అని అనుకుంటున్నాను అట్లా ఆ రకంగా కొన్ని కొన్ని జరుగుతుంది ఎప్పుడు అలాంటి సందర్భంలో కరెంటు పోతే హాయిగా అనిపిస్తుంది మైకాసురుడు నాన్ స్టాప్ ఉపన్యాసం ఇస్తూ ఉంటే కరెంటు పోతే బాగుండు రా బాబు అని చెప్పేసి అనుకుంటాం హెచ్ఎస్సిలో ఇంటర్మీడియట్ లో ఎప్పుడో బాధ్య స్నేహితురాలు ఎప్పుడైనా అనుకోకుండా అకస్మాత్తుగా ఇంటికి వచ్చి కలిసి బాగున్నారా ఏంటి ఎలా ఉన్నారు పిల్లలు ఎంతమంది ఏమిటి పెళ్లి అయిందా పిల్లలు ఎంతమంది ఏంటి పెళ్లి అయింది అండి తర్వాత ఏమిటి ఆ ప్రశ్నలు అనుకున్న సమయంలో కరెంటు పోయింది అనమాట కరెంటు పోయింది అమ్మాయి కరెంటు పోతే బాగుండు అని అనుకుంటే కరెంటు పోతే గట్టిగా అనుకుంటే అయిపోద్ది కరెంటు పోతే బాగుండు అని గట్టిగా అనుకుంటే చాలు అయిపోద్ది గురువు గారు నిద్ర అనేటువంటిది మనకి నిజంగా పెద్ద వరం అండి పడుకోగానే వెంటనే నిద్ర వస్తే చాలా బాగుంటుంది నా అదృష్టవశాత్తు నేను పడుకున్న పదిహేను పదిహేను నిమిషాలు నాకు నిద్ర వచ్చేస్తుంది అయితే ఆ కుంభకర్ణుడు అయితే బ్రహ్మ గురించి తపస్సు చేశాట తపస్సు చేసి వేల సంవత్సరాల తపస్సు చేస్తే బ్రహ్మ ప్రత్యక్షమే నీకేం కావాలి నాయన అని అడిగాట అరే అడిగేటప్పటికి వాడు తడబడి అకస్మాత్తుగా బ్రహ్మ ఎదిరేటప్పటికి అబ్బా ఏమి ఇంత అదృష్టం నా అదృష్ట భాగ్యం అనుకుంటే పొరపాటున ఒకటి అడిగిపోయి ఇంకోటి అడిగాడు ఏమని నిర్దయ అని అడుగుదాం అనుకున్నాడు అంటే నిర్దయ అంటే నాకు అసలు దయ ఉండ ఉండ ఉండకపోవా ఉండకుండా కాక నిర్ద దయ అనేది ఉండకూడదు కేవలం నిర్దయ ఎవరు లేరు సరే మానవులు కానీ జంతువులు కానీ ఎవరినైనా సరే నిర్దయగా తంపడం శుభ్రంగా తినడం అట్లా ఉంటే బాగుంటుంది నాకు అని అనే ఉద్దేశంతో నిర్దయ అడుగుదాం అనుకుని ఏం చేశాడంటే నిద్ర అన్నాడు నిద్ర అనేటప్పుడు సహాయస్తున్నాడు బ్రహ్మదేవి నిద్ర పోవాలన్నా 
బ్రహ్మగారు ఉండండి 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 ఒక విషయం ఒక నిమిషం కాస్త పొరపాటు పొరపాటు అయిపోతుంది నేను ఒకటి అడిగిపోయి ఒకటి అడిగాను నిద్ర అంటే నాకు శాశ్వతంగా నిద్ర వస్తే ఇంకేమి సత్యం లెక్క కదా అవును మీరు ఇంకా సమరణ చేయండి కొంచెం సమరణ చేయండి ప్లీజ్ అని అంట కుంభకర్ణుడు అయ్యేటప్పుడు బ్రహ్మదేవ సరే మరి ఏం చేయమంటావు అంటే ఒక ఆరు నెలలు తింటానండి ఒక ఆరు నెలలు నిద్రపోతానండి ఆ మాత్రం నాకు అన్నట్టు ఎందుకంటే బాగా ఆరు నెలలు తిరిగేటప్పటికీ మంచి నిద్ర వస్తుంది ఆటోమేటిక్గా అందువల్ల నిద్రపోతానండి ఆ నిద్ర లేవ కానీ మళ్ళీ ఆరు నెలలు శుభ్రంగా తింటాను నాకు అది ఆ వరం ఇవ్వండి చాలు అన్నట్టు సరే అన్నాడు అప్పటి నుంచి ఆరు నెలలు నిద్రపోవడం ఆరు నెలలు తినడం కుంభకర్ణుడు అది విషయం కదా సూపర్ అండి మొత్తానికైతే ఎంత మంచి కథ వినిపించారు గురుగారు కథలు బల చెప్తారు గురుగారు మీరు ఎనివే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ గురుగారు రేపు మాట్లాడేసుకుందాం మీరు అన్నట్టుగా ఓకేనా తప్పకుండా సుగుణశ్రీ గారు నమస్తే మామా బాగున్నానమ్మా ఎంత ఓపిక అమ్మా ఎంత మంచిది అనమ్మా నువ్వు నిజంగా అంటే ఒక పెద్ద ఆయన మాట్లాడేటప్పుడు ఇంత వినయంగా మీ మీరు అలా లైన్లో ఉండేసి సైలెంట్గా అలా ఉన్నారు చూడు మీ మీలోనే ఉండేటువంటి స్పెషాలిటీ నాకు ఇదే బాగా నచ్చుద్దండి యా చెప్పండి మేడం నిన్న చేద్దామంటే కుదరలేదు అలాగే గురుగారికి కూడా మామా గురుగారికి కూడా ఒక బిగ్ 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 హాయ్ గురు గురువుల దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు అని చెప్పారా గురుగారికి గురు పూజోత్సవ దిన దినోత్సవ ఏంది గురు పూజోత్సవ దినాన ఏంటమ్మా కాదు అంటే ఎందుకు ఇట్లా కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నాను నన్ను మీరు చేస్తున్నారు గురు దిన పూజోత్సవం అన్నారండి అనండి సరే ఏమన్నారు మామా గురు దిన పూజోత్సవం ఎనివే నో ప్రాబ్లం అయితే ఒక్కొక్క విలేజ్ లో ఒక సమస్య వచ్చింది దాన్ని దాన్ని ఎలా తీర్చుదాం మనం అంటే ఒడిశా పూరి జిల్లాల్లో ఈ బ్రాహ్మణ సాయి అని ఒక ఊరు ఉందండి అక్కడ అయితే ఎక్కడ చూసినా కూడా ఎరుపు రంగు చీమల పుట్టలే కనిపిస్తున్నాయి అక్కడ అవి కుట్టగానే విపరీతమైనటువంటి దద్దరులు వచ్చి తట్టుకోలేనటువంటి దురద వచ్చేసి నొప్పి వచ్చేసి మంట వచ్చేసి ప్రజలందరూ కూడా బాపోతున్నారు దీంతో అక్కడ ఉన్నటువంటి గ్రామాలన్నీ కూడా ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోతున్నారనమాట ఆ అడవిలో నుంచి వచ్చినటువంటి ఎర్రచీమలన్నీ కూడా వారి ఊరి మీద దండెత్తుతున్నాయి డోర్లన్నీ పెట్టుకొని ఉన్నా కూడా ఏదో ఒక చిన్న సందులో నుంచి తండాలు తండాలుగా వచ్చేస్తున్నాయట ఎర్రచీమలన్నీ కూడా సో ఆ పాపం వాళ్ళు ఊరు ఊరంతా కూడా ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోతున్నారు ఈ అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ సైంటిస్ట్లు అక్కడికి వెళ్ళారనమాట అక్కడికి వెళ్ళేసి ఆ అడవిలో చాలా చెట్లు పొదలు ఉండటంతో పెద్దగా సూర్యరశ్మి సోకకపోవడంతో ఈ పుట్టలు పెరిగిపోయాయట వాటిని నివారించేందుకు వాళ్ళు చర్యలు తీసుకుంటున్నా అని చెప్పేసి అంటున్నారనమాట ఎంత గెమాగ్జిన్ పౌడర్ వేసినా ఏది వేసినా కూడా ఆ చీమలు పోవడం లేదట నిజంగా అండి ఎర్ర చీమలు కుడితే మాత్రం చాలా అంటే చాలా ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుంది మీకు ఎప్పుడైనా గుట్టిందా మిమ్మల్ని గుట్టడం ఏంటండి అపార్ట్మెంట్ లో కూడా చీమలు ఉంటున్నాయండి మీరు బలే మాట్లాడతారు ఎవరండి చీమలు వస్తే డబ్బులు వస్తాయి అని ఎవరంటారండి చీమలు వస్తే ఇరిటేషన్ తప్ప అట్లా మీరు అపోహలు పెట్టుకోవద్దు ఈ డబ్బులకు చీమలకు అసలు ఏం సంబంధం లేదండి ఉన్న బెల్లం పోతుంది అవి బట్టలలో అక్కడ ఇక్కడ చాలా డిస్టర్బెన్స్ ఇంట్లో పొరపాటున షుగర్ ఉందంటే షుగర్ మొత్తం తినేస్తే అవి అట్లా ఓకే సరే ఇక మనం టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాము సుగుణశ్రీ గారు 
ఎలాంటి సందర్భంలో కరెంటు పోతే బాగుండు అనిపిస్తుంది మీకు నాకైతే గాలి వాన వచ్చినప్పుడు ఒకటి టెన్షన్ మా కరెంటు పోకపోతే ఈ కరెంటు బాగోలేదు ఎక్కడ ఇల్లు దిగిపోయి ఉంటాయి రోడ్డు మీద ఎంతమంది వస్తుంటారు అని చెప్పి కలే టెన్షన్ పడిపోతారు బాబా ఓకే అంటే గాలి వారం వచ్చిన తర్వాత కరెంటు పోతే హ్యాపీయా వచ్చిన తర్వాత కదా మామ వచ్చేటప్పుడు వచ్చిపోయిన తర్వాత లైన్ లు క్లియర్ చేసుకొని ఇవ్వచ్చు వచ్చేటప్పుడు టెన్షన్ మామ నాకు తెలియకుండానే ఆ నేను అన్నది అది కాదు ఎలాంటి సందర్భంలో కరెంటు పోతే బాగుండు అనిపిస్తుంది అవును గాలి వాన వచ్చినప్పుడు పోతే బాగుంటది మామ రోడ్ల మీద వైర్లైట్ నేను ఇంకా స్టార్ట్ చేయలేదు మీరు ఇంకా చంద్రముఖి ఇంకా మారలేదని చెప్పేసి ఇంకా మారిపోయారు అప్పుడే గాలి వారం వచ్చినప్పుడు అంటే భయం వేస్తుంది అనమాట ఎందుకంటే ఎక్కడ వైర్లు తెగిపోయి మీద పడతాయో ఇక్కడ ఎక్కడ బ్లాస్ట్ అయిపోతుందో ఎక్కడ ఏ ట్రాన్స్ఫార్మర్లు బ్లాస్ట్ అయిపోతాయో ఎక్కడ వైర్లు తెగి మీద పడిపోతాయో ఎంత మంచి ఆలోచన అండి మీది పరోపకారం ఉంటే ఇదేనండి మొన్న నేను ఇలానే ఆఫీస్ నుండి ఇంటికి వెళ్తున్నానండి ఆ వైర్ దగ్గి కింద పడిందండి వర్షం నాకు విపరీతమైనటువంటి భయం స్టార్ట్ అయిపోయింది వాయబ్బా నేను ఇప్పుడు ఆ వైర్ పై నుండి పోయాననుకో నా బైక్ మొత్తం కరెంట్ వచ్చేసి నాకు అయిపోతుంది నేను పోలేను అని చెప్పేసి అలానే ఒక పావు గంట అయింది అలానే ఉన్నానండి నా ముందు ఆటో పోయింది నా ముందు కారు పోయింది టూ వీలర్స్ అసలు పోవట్లేదు ఒక చిన్న పిల్లోడు టూ వీలర్ వేసుకుని వెళ్ళిపోయాడు అనమాట అరే వద్రా వద్రా వెళ్ళక 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 అనంతలోపే వెళ్ళిపోయాడు వాడు తీరా టైం చూస్తే అది ఇంటర్నెట్ కేబుల్ ఇంటర్నెట్ ఇంటర్నెట్ కేబుల్ కూడా ఇంత భయపడాల్సి వచ్చింది అని చెప్పి అంటే మనం వెనకాలో ఉన్నారు కదండి వాళ్ళు ఫీల్ అవుతారు మనకేమన్నా అయితే వాళ్ళకు ఇబ్బంది అవుద్ది అని చెప్పేసి నేను కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉంటాను అనమాట అంతే ప్రతి లేడీస్ కోరుకునేది అదే అబ్బా కరెంటు పోతే మస్తు ఉంటది ఏమండి ఆఫీస్కి వెళ్ళేసి మన షాప్ లోకి వెళ్ళేసుకుని గ్రాసరీస్ తీసుకోరండి అయిపోయింది ఏ గ్రాసరీస్ లేదు ఏం లేవు అరే మ్యాచ్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఈ టైంలో వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళేసి ఆ గ్రాసరీస్ అవి తీసుకొని రమ్మంటూ నాకు అర్థం కాదు ఫస్ట్ మ్యాచ్ చూడని నేను అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు ఈ టైంలో పోతే ఉంటుంది రా కరెంటు అనుకున్నట్టే కరెంటు పోయింది అనుకో చి ఎమ నువ్వు ఏమని అరిసి నువ్వో దాని మూలంగా కరెంటు పోయింది అసలు నీతో పెట్టుకోదే బాబు సరే ఆ సంచి తొందరగా నేను పోతున్నా అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోవచ్చు అదే కదా దట్ సో నైస్ ఆఫ్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సుగుణ శ్రీగారు బాబాయ్ మేడం హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే వెల్ మామాస్ ఎన్ మామీస్ అలా ఈ కరెంటు పోయింది ఏమండి కరెంటు పోయిందండి ఎక్కడికైనా బయటికి వెళ్దామా సరే ఎక్కడికి వెళ్దాము ఎక్కడికన్నా సముద్రం పక్కన తీసుకెళ్ళకూడదా నన్ను సముద్రం పక్కన సరేపా చక్కగా వెళ్ళేసి సముద్రం పక్కనే కూర్చొని హాయిగా ఆలలు చూసుకుంటూ అక్కడ దొరికే సాధారణ చిన్న చిన్నవి ఉంటాయి కదండి అక్కడికి వెళ్ళి ఈ చికెన్లు బర్గర్లు తినడం దాని గలీజ్ ఉంటుంది అక్కడ దొరికే చిన్న చిన్న ఐటమ్స్ తినడంలోనే ఆనందం ఉంటుంది అనమాట ఏమిటి అవి తీసుకోండి ఏ బాబు ఇటు రామ్మ అవి ఎంత యాభై రూపాయల సరే బార్గెనింగ్ చేస్తే బాగుండదు యాభై రూపాయలు ఇచ్చేయమ్మా అలా పల్లీలు శనగలు ఇంకేదో ఇంకేదో తినుకుంటూ 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 ఏయ్ ఇప్పుడు ఈ సముద్రం ఉంది కదా ఈ సముద్రంలో ఇన్ని నీళ్ళు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసా నీకు చెప్పండి చెప్పడం ఏం లేదు నేను నీ మీద ఎన్నో కళలు కనేవాడిని అంటే మ్యారేజ్ కంటే ముందు ఎన్నో కళలు కన్నాను ఆ కళలన్నీ నిజమై అవి కరిగి అవి సముద్రంగా మారిపోయాయి తెలుసా అన్నాను అవా 
అంటే అన్ని కళలు కన్నారా అవును మరి అన్ని పెళ్లికి ముందు ఎన్ని కొన్ని లక్షల కళలు కన్నాను ఆ కళలన్నీ కూడా కరిగిపోయి ఇలా సముద్రంలాగా మారిపోయింది అని చెప్పేసి అన్నాను బలు చెప్పారే ఓకే ఈ అలలను చూస్తుంటే మీకు ఏమనిపిస్తుంది అని అడిగాను ఏమున్నాయి జీవితంలో అటుపోట్లు అలల కష్టాల్లానే అవి ఆనందాల్లానే అవి అలా వస్తూ ఉంటాయి పోతూ ఉంటాయి అలలకు కళలకు అండ్ అలాగే మన జీవితంలో వచ్చే చిన్న చిన్న నష్టాలు చిన్న చిన్న బాధలు ఇవన్నీ కూడా దట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ ఏ అలలు అలల్లానే మన కష్టాలన్నీ కూడా పోతూ ఉంటాయి వస్తూ ఉంటాయి జీవితంలో ఈ అలలన్నీ కూడా పైకి ఎగిరేసి మళ్ళీ కిందబడి మళ్ళీ కిందబడి కూడా మళ్ళీ పైకి ఎగురుతూ ఉంటాయి కదా అది నాకు గుర్తొస్తుంది అలలో అబ్బా ఎంత బాగా చెప్పారు అలల గురించి ఇక్కడ ఎవ్వరు లేరు కదా ఏమనిపిస్తుంది ఇద్దరమే ఉన్నాము వైజాగ్ అంతా మొత్తం నిద్రపోయింది ఎవ్వరు లేరు చిమ్మటి చీకటి కరెంటు పోయింది వైజాగ్లో ఎలా మరి మనకు కావాల్సింది అదే అలా అనగానే నేను అన్నాను కళ్ళు మూసుకోను ఒకసారి అన్నాను కళ్ళు మూసుకుంది చక్కగా అలా ఆ కళ్ళు మూసుకొని ఆమెను అలా తీసుకెళ్తూ ఉన్నాను అలా ఆమె కాళ్ళకు తాకుతూ ఉన్నాయి తగు తరుణం ఇది కదా ఓకే మదికిది తెలుసుగా తదుపరి మరి ఏమిటని తమరి చొరవట క్యా బాతే అండి అసలు బిడియం ఇదేమిటి కొత్తగా తరుణికి తెగువ తగదుగా పలకని పెదవి వెనక పిలుపు పోల్చుకో సరే మరి సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రి గారు మీరు మా గుండెలో ఉంటారు సార్ నో డౌట్ సార్ ఎంత అద్భుతంగా రాశారు ఎంత అద్భుతంగా రాశారు ఫెంటాస్టిక్ సాంగ్ అండ్ ఇంకా ఇంకా బోల్డ్ అని కొత్త కొత్త సాంగ్స్ మిమ్మల్ని ఎప్పుడు అలరించడానికి సిద్ధంగా ఉంటుంది తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో గురుగారు అలా మరి ఇక శిష్యుల విషయానికి వచ్చేస్తే స్టూడెంట్స్ విషయం అరే ఒక టీచరు ఆరు సబ్జెక్టులను ఎలా చెప్పగలడు ఒక టీచర్ ఒకటే సబ్జెక్ట్ చెప్తాడు కదా మరి అలాంటప్పుడు ఒక స్టూడెంట్ ఆరు సబ్జెక్టులు ఎలా నేర్చుకుంటాడు దట్ lesson is teaching by me a teacher by me and you are listening by me and all friends are teaching me that me is me again me <laughs> ఇది ఎక్కడో వినుంటుంది కదా నిత్యానందన్ మాటలు ఇవన్నీ నిత్యానంద ఆరోగ్యం విషమంగా మారింది ఎట్ ఎనీ మూమెంట్ ఏం జరుగుతుందో చెప్పలేము సో వివాదాస్పద ఆధ్యాత్మిక గురువు నిత్యానంద ఆరోగ్యం చాలా క్రిటికల్గా ఉంది ఆయన అంత చిక్కని వ్యాధితో బాధపడుతున్నాడు ఆయన పరిస్థితి అత్యంత విషమంగా ఉంది వైద్య చికిత్స అవసరం అని శ్రీలంక ప్రభుత్వ వర్గాలు వెల్లడించాయి సొంతంగా కైలాస దేశం ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి నిత్యానంద ఇటీవల అనారోగ్యంతో శ్రీలంక చేరుకున్నాడు నిత్యానంద భారత్లో పలు నేరాలు అండ్ మిగతా కేసుల్లో నిందితుడుగా ఉన్నాడనమాట సో ఆయన కాస్త సీరియస్గా ఉంది అని చెప్పేసి చాలామంది చెబుతూ ఉన్నారు కొందరు ఏమో ఆల్రెడీ అయిపోయాడు ఆయన బట్ ఇంకా న్యూస్ వెల్లడించలేదు అని చెప్పేసి చెబుతున్నారు బట్ ఐ డోంట్ నో మనకు ఏది మనము చెప్పకూడదు బట్ ఏది నిజము ఏది అబద్ధం మనకు తెలియదు బట్ నిత్యానందకు మాత్రం కొంచెం విషమంగా ఉంది ఆరోగ్యం అని చెప్పేసి చెబుతూ ఉన్నారు ఒక అంటే ఎవరైనా కూడా అంతే అండి ఎవరికైనా కూడా ఎంత గురువైనా ఏదైనా ఆరోగ్యం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే అండ్ అలాగే ఇక మిగతా విషయాల్లోకి మనం వెళ్ళిపోతే ఈ వెంకటేష్ ఆర్తీ అగర్వాల్ మూవీ ఏదో ఉందండి నాకు సరిగ్గా గుర్తు రావట్లేదు ఆ మూవీ ఏంటది ఇప్పుడు
ఇప్పుడు వెంకటేష్ ఆర్తి అగర్వాల్ మూవీ ఒకటి వచ్చిందండి ఏంటదండి అది నాకు కూడా మీరు నచ్చి నువ్వు నాకు నచ్చావు ఓకే బట్ నువ్వు నాకు నచ్చావు మూవీ రిలీజ్ అయి నేటికి ఇరవై ఒక్క ఏళ్ళండి అంటే నాకు తెలిసి నువ్వు నాకు నచ్చావు మూవీ చూసే మీరు అమెరికాకి వెళ్ళి ఉంటారు నాకు తెలిసి అది అప్పుడే టైంలోనే వస్తుంది నిజమా కాదా యా సో నువ్వు నాకు నచ్చావు అనే మూవీ రిలీజ్ అయిన ఏటికి ఇరవై ఒక్క ఏళ్ళు మనకు మధురానుభూతిగా ఉన్నటువంటి ఈ మూవీ తెర వెనక ముచ్చట్లు చూస్తే హీరోగా తరుణ్ను తరుణ్ను అనుకున్న ఎమోషన్ కామెడీ కథ రావడంతో వెంకీకి వెంకీతో వెళ్ళారనమాట ప్రకాష్ రాజు పాత్రకు నాజర్ బాగుంటారని చెప్పేసి భావించినా కూడా రాజకీయ రవికిషోర్ ఓకే చెప్పారు వాటర్ వరల్డ్లో బ్రహ్మీ సీన్లను వెంకీనే ఆయన యాడ్ చేయించాడట భోజనం టేబుల్ తర్వాత హోటల్ కుకింగ్ ఇలా ఎన్నో కామెడీ సీన్లు మరి ఈ ఈ మూవీలో మీకు కూడా చాలా మంచి సీన్లు నచ్చుంటాయి అనమాట సో మొత్తానికైతే నువ్వు నాకు నచ్చావు అనే మూవీ అది ఎంత బాగుంటుందని ఎన్నిసార్లు చూసినా ఇంకా 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 మనకు చూడాలనిపిస్తుంది అనమాట ఓకే ఇక మొత్తానికైతే ఎలాంటి సందర్భంలో కరెంట్ పోతే బాగుండు అనే టాపిక్ మీద చాలామంది చాలా అంటే చాలా బాగా చెప్పారు దట్స్ రియల్లీ వండర్ఫుల్ నాకు ఎలాంటి సందర్భంలో కరెంట్ పోతే బాగుండు అని అనిపిస్తుంది అంటే ఇప్పుడు డబ్బింగ్లో ఉంటాము అది మార్నింగ్ టెన్ ఓ క్లాక్ స్టార్ట్ అవుద్ది ఈవినింగ్ సిక్స్ సిక్స్ థర్టీ వరకు ఒక్కొక్కసారి టయర్డ్ అయిపోతాము అయినా కూడా చెప్తూ ఉంటాము బ్రదర్ ఒక టెన్ మినిట్స్ టైం ఇవ్వండి అంటే లేదు సార్ లాస్ట్ సీన్ అండి జస్ట్ టూ డైలాగ్సే ఉన్నాయి ఈ టూ డైలాగ్స్ చెప్పడానికి మళ్ళీ ఒక గంట పడుతుంది ఓన్లీ టూ డైలాగ్సే మాడ్యులేషన్ కావాలి ఇంకా అది కావాలి ఇది కావాలి ఒక్కొక్కసారి అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు బర్త్డే ఉందనుకో ఎవరైనా ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళ బర్త్డే ఉందనుకో అదే రోజు మూవీ డబ్బింగ్ ఖచ్చితంగా పెట్టుకోవాలి అన్నావు అనుకో డబ్బింగ్ చూడగా వెళ్ళగానే కరెంటు పోతే బాగుంది నాలానే ఒక ఆయన ఒక డెంటిస్ట్ ఏం చేశాడట అంటే పాము అడగక 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 వాళ్ళ గర్ల్ ఫ్రెండ్ అడిగిందనమాట లెట్స్ గో ఫర్ డిన్నర్ టుడే అని అడిగిందట డెంటిస్ట్ని నేను డెంటిస్ట్ అరే ఏం చేయాలి ఆమె డిన్నర్కి వెళ్దామంది చూస్తే ఈవినింగ్ సిక్స్ అవుతుంది ఇరవై మంది పేషెంట్లు ఉన్నారు ఎలా 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 ఆమె అక్కడ నుండి టింగ్ టింగ్ అని మెసేజ్ ఆర్ యూ రెడీ నేను బాగా రెడీ అయ్యి నన్ను ఇక్కడ ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ యువర్ కాల్ పేషెంట్లు అయిపోయారా పేషెంట్లు ఉన్నారు అంటే ఫీల్ అవుద్ది ఇంకొక రెండు గంటలు టైం పడుతుంది అంటే ఆల్రెడీ రెడీ అయ్యి కూర్చుంది మేకప్ పోతుందేమోనని ఆమె బాధ ఆమెది మనం ఏం మళ్ళీ కాలు రా తొందరగా ఏం చేస్తున్నావు ఇంకా నువ్వు వస్తావా రాలేకుంటే పళ్ళు రాలకుంటున్నా వసే 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 నేను డాక్టర్ డెంటిస్ట్ నేను నేను సరే ఏం చేయాలి అని చెప్పేసి బాగా ఆలోచించి బయట పదిహేను మంది పేషెంట్లు ఉన్నారు లోపల ఒక పేషెంటు ఈయన డాక్టర్ చెప్తున్నాడు అనమాట బాబు ఒక్కసారి గట్టిగా ఏడ్చి బొబ్బ పెట్టవా అంటే ఎందుకు సార్ నువ్వు గట్టిగా ఏడవాలి నీకు ఆల్రెడీ ట్రీట్మెంట్ అయిపోయింది గట్టిగా ఒక్కసారి గట్టిగా అరిచి ఏడిస్తే ఆ బయట ఉన్నటువంటి పేషెంట్లు అందరు వారిపోతారు అనగానే ఈ పేషెంట్ అబ్బా ఏడ్చాడట అరే అమ్మో ఈ డాక్టర్ ఏటో ఉన్నాడు వాడిని పని వీకినట్టుండి డైరెక్ట్ అని చెప్పేసి మిగతా పేషెంట్లు అందరు కూడా జంపట కాల్ చేసి హే బేబీ ఇప్పుడే క్లినిక్ క్లోజ్ చేశాను వచ్చేస్తున్నాను అలాంటి ట్రిక్లు కూడా ఉంటాయి అనమాట ఓకే ఎస్ అండ్ మనతో మాట్లాడడానికి ఎవరు రెడీ ఉన్నట్టు హలో నమస్తే అండి మామ గారు నమస్తే నల్లి గారు ఎలా ఉన్నారు మ్యామ్ 
చాలా బాగున్నాను సార్ మీరు బాగున్నారా నేను చాలా బాగున్నానండి నువ్వు నాకు నచ్చావు అనే మూవీలో మీకు బాగా నచ్చినటువంటి సీన్ ఏంటి నాకు బాగా నచ్చిన సీన్ లాస్ట్ లో ఇద్దరు పాట పాడుతా ఉంటారు అనమాట ఒక్కసారి చెప్పలి నువ్వు నచ్చ నేను నచ్చానని అని ఏదో పాడుతా ఉంటది అప్పుడు వెంకటేష్ ఏడుస్తుంటే వర్షం పడుతుంది ఆ ఎమోషన్స్ ఆ కళ్ళ నీళ్ళు అన్ని కూడా వర్షంలో కలిసిపోతాయి అది నాకు బాగా ఎక్కువ సార్లు ఆ పాటను చూసాను మా అమ్మ ఎందుకో లేకపోతే బ్లాక్ సార్ వేసుకుంటుంది అంటే నాకు కూడా అండి నేను ఒకసారి అంటే ఆమె బిఫోర్ సిక్స్ మంత్స్ అనుకుంటా భరత్ అని నాకు ఒక ఫ్రెండ్ ఉండే భరత్ ఇట్లా యాడ్ ఏజెన్సీలో పనిచేస్తారు నాకు తెలుసు ఆయన అంటే ఎప్పటి నుంచోలో మేము నా నా అభిరుచులు ఏంటి నాకు ఎవరి ఇష్టం ఆ పిల్లోడికి తెలుసు కాల్ చేశాడు మహేష్ అనయ్య ఆర్తి గారు వాళ్ళతోటి చిన్న యాడ్ షూట్కి మాట్లాడడానికి వెళ్తున్నామని అపాయింట్మెంట్ దొరికింది మీకు చాలా ఇష్టం కదా ఆర్తి గారు వాళ్ళంటే అంటే యా యా నాకు చాలా ఇష్టం అని చెప్పేసి అన్న అంటే తా వచ్చేసే ఒకసారి అంటే చక్కగా ఇద్దరం కలిసి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాము మేము ఆమె బంజారాయల్స్లో ఎక్కడో ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళాము సెక్యూరిటీ గార్డ్ లోపలికి రాణించారు వెళ్ళిన తర్వాత ఆమె చక్కగా వచ్చేసి మా ఎదురుగా కూర్చుంది కాకుండా అప్పుడు విగ్గు పెట్టుకుంది అనమాట ఆమె ఓకే సో అలా కూర్చున్న తర్వాత అంటే ఎప్పుడు మూవీలో చూడము బట్ డైరెక్ట్ నేను ఎప్పుడు చూడలేదు బట్ మంచిగా ముద్దుగా చబ్బిగా మంచిగా ఉంటుందండి అమ్మాయి జాబాండ్లా ఉంటది ఫేస్ క్యూట్ గా అమాయకంగా ఉంటది ఫేస్ అవునండి అవును చాలా నచ్చుతది నాకు కూడా జాం పండువే దోర జాం పండువే అట్లా ఉంటది పాపం ఉంటే బాగుంటుండే పాపం అమ్మాయి బట్ ఎనివే ఇక మనము గత గత జో జోక్ చెప్పండి అమ్మ తొందరగా జోక్ ఏయండి అమ్మ ఎనికి లోలు ఉంటుంది అమ్మ జోక్ అది చిన్న జోక్ ఏ చెప్తాను మా అమ్మ చెడాక ఉంటుందా మామగారు పద్మజ గారు రావట్లేదండి మామగారు పద్మజ గారు నెక్స్ట్ వీక్ నుండి జాయిన్ అవుతారండి పద్మజ గారు మేడం అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉన్నారు కర్నూలు రాయలసీమ అవన్నీ కూడా ఓకే అండి సో చెప్పండి అదే మీ షోలో అయితే వింటారు కదా నేను పద్మజ గారు తొందర రావాలని కోరుకుంటున్నాను ఓకే జోక్ ఏంటంటే ఒక ఆయనకి ఆ డెంటిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్తాడండి అతను అప్పటికే ఊరంతా అప్పులు చేసేసి ఉంటాడండి ఎవ్వరికి బాకీలు తీర్చడం అనమాట అందరూ నానా తిట్లు తిడతా ఉంటారు బాకీ తీర్చట్లేదని ఆయన సరే వదిలిపేసుకొని వెళ్తా ఉంటాడు సరే అని ఒకసారి డెంటిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్తాడు అతను చూసి ఈ నాలుగు పళ్ళు పీకేయాలి పదివేలు ఖర్చు అవుతుంది అని చెప్తాడండి డెంటిస్ట్ ఇప్పుడే ఇప్పుడే వస్తారని చెప్పి ఇంటికి వచ్చేస్తాడు భార్య అంటది ఏమయ్యా ఏమి పుచ్చిపోయాను పళ్ళు పుచ్చిపోయినప్పుడు పీకించేయచ్చు కదా పదివేలకు వస్తు తీసుకుని ఇంటికి వచ్చామంట లేదే ఒకడికి ఒకడు నాకు పదివేలు ఇవ్వాలి పదివేలు తీసుకున్నాను ఒక దగ్గర వాడికేమో ఇవ్వట్లేదని మరి అన్నాడు పళ్ళు రాలగొట్టేస్తాను అన్నాడు ఎలాగో వెళ్ళి వాడి దగ్గర రాలగొట్టి ఇచ్చేస్తుంటా పదివేలు కూడా ఎగ్గొట్టేయచ్చు కదా వాడికి ఇవ్వకుండా పదివేలు ఎక్కడ మిగులుతాయి అసలు సూపర్ అండి వండర్ఫుల్ అండి మంచి జోక్ వినిపించారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి నలిని గారు సో మై డియర్ మామేజ్ అండ్ మామేజ్ గుమ్మడికాయ పడవ మీకు తెలుసా అమెరికాకు చెందినటువంటి డువాన్ హాన్సెస్ హాన్సెన్ డువాన్ హాన్సెన్ అనే ఒక వ్యక్తి తన అరవైవ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఒక గుమ్మడికాయను పడవగా మార్చుకుని అరవై కిలోమీటర్లు ప్రయాణించాడండి మిసోరి నదిలో ఎనిమిది వందల నలభై ఆరు పౌండ్ల గుమ్మడికాయ పడవతో ఉదయం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుండి రాత్రి ఏడు గంటల ముప్పై నిమిషాల వరకు అరవై కిలోమీటర్లు ప్రయాణం చేయడం వరల్డ్ రికార్డ్ సాధించాడనమాట గతంలో ఉన్నటువంటి నలభై ఒక్క కిలోమీటర్ల గుమ్మడికాయ ప్రయాణాన్ని ఇతడు అధిగమించి ఈ రికార్డును సృష్టించాడనమాట మరి అంత పెద్ద గుమ్మడికాయ ఆయనకి ఎక్కడ దొరికింది ఆయన దగ్గరనే పండుతుందా లేకుంటే ఏంటి ఆ గుమ్మడికాయను ఆబ్వియస్లీ గుమ్మడికాయ పెద్ద గుమ్మడికాయ నీళ్ళలో తేలుతూ ఉంటుంది మరి అందులో కూర్చున్న తర్వాత ఎటువంటివి పెట్టుకున్నాడు ఏంటి గుమ్మడికాయతో అలా ప్రయాణం చేయించడం అనేది మామూలు విషయం కాదు ఇప్పుడు అన్నిటికంటే పెద్ద కాయ ఏమన్నా ఉందా గుమ్మడికాయ కంటే పెద్దది నేను ఏమన్నా ట్రై చేసేదా అదేంటో అర్థం కాదు 
నేను ఏం చెప్పినా ఓకే కానీ నేనేమన్నా ట్రై చేయనా అటువంటి దాని కానీ అవుతారు మీరు ఓకే ఇక రేపటి తెల్లారుందో ఈ మామ కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం బాబాయ్ అండ్ టేక్ కేర్ మై డియర్ మామాజ్